태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 여기서 태초는 인더 비기닝이라고 그랬죠. 이때는 언제를 가리키는 것일까요? 태초, 도대체 태, 태초라는 게 무엇인가 궁금하죠. 하나님께서 천지를 구체적으로 창조하시기 전, 즉 영원한 상태를 태초라고 말합니다. 우리가 생각할 때는 이 태초는 하나님이 이 세상을 만드실 때 그때 하나님이 계셨나? 그때 하나님도 만들어졌나? 이, 이 천지만물이 생겨날 때 그때 하나님도 같이 동시에 같이 하나님이 만들어졌는가? 이렇게 생각할 수 있지만 그러나 하나님은 이미 창조 이전에 영원전부터 존재해 계셨다. 그 창조 훨씬 알수 없는 그 시간 전부터 하나님이 계셨다는 것이죠. 그러므로 하나님께서 호랩산에서 모세에게 나타나셨을 때 여호와 즉 나는 항상 존재하는 자다. I am that I am 이라고 하나님 자신을 소개하셨는데 여기서 하나님께서 나는 항상 존재하는 자다 이렇게 말씀하셨을 때그 시제가 있죠. 시제 존재하는 이라는 그 시간을 원어에 보면 은 미완료형으로 나와 있어요. 히브리어에는 영어나 한글에 없는 시제가 있는데 그 시제가 미완료형입니다. 이 미완료형은 하나님이 존재하신다는 히브리어 하야라고 하는 히브리어가 있는데 영어로는 존재하다. 삐동사와 같아요. 하나님이 존재하신다는 이 하야라고 하는 단어의 미완료형으로 하나님께서 내가 존재한다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 그 미완료형은 밑도 없고 끝도 없이 알수 없는 먼 과거로부터 알수 없는 먼 미래까지 영원히 항상 존재한다는 뜻입니다. 우리는 이 사실을 이해할 수가 없어요. 받아들일 수가 없어요. 우리는 이것을 뭐라고 말합니까? 영원이라 말합니다. 이터니티. 영원이라고 말하죠. 우리가 영원이라고 말을 하지만 도대체 영원이 무엇인가? 우리가 예수 믿으면 죽어서 영생을 누린다고 그러니까 도대체 그 영생, 영원한 생명이 도대체 무엇일까? 너무너무 답답해. 지루할 것 같아. 재미가 없을 것 같아. 그래서 어떤 사람은 나는 차라리 너무너무 편안하고 너무너무 굴곡이 없는 영원보다는 롤러코스터 같은 고난 많은 이 세상을 택하겠다. 또 그렇게 말하는 사람도 있어요. 지옥에 가서 더 뜨거운 맛을 보고 싶다. 미쳤어요. 그냥 아무 일도 없는 무감각한 영원이 아니에요. 영원이라는 말은 하나님의 단어지만 우리는 지금 알 수가 없습니다. 아마 우리가 놀이동산에서 온갖 종류의 올 패키지 놀이 기구를 타는 것보다도 더 말할 수 없이 재밌고 즐겁고 쾌활한 곳이 바로 영원한 하나님의 나라 천국인 것을 우리는 약간은 그렇게 생각해 볼 수가 있어요. 그보다 더 비교될 수 없는 엄청난 즐거움과 기쁨이 있습니다. 우리에게 영원이라는 단어는 현재 우리의 뇌구조로는 이해할 수가 없고 우리가 죽어서 천국에 가서 하나님을 만나 뵐 때, 비로소 그 영원이라는 단어가 무엇인지, 그 영원이라는 그 시간이 무엇인지를 그때서야 우리가 알게 되고 아마 박수를 치면서 무릎을 치면서 바로 이것이 영원이었구나 기뻐하고 즐거워하게 될 것입니다. 우리가 하나님의 영원성을 받아들일 수 있는 길은 오직 예수 믿고 성령으로 거듭난 후에 얻게 되는 믿음으로만 하나님의 영원성과 창조로는 같은 믿음으로 우리가 받아들일 수 있다 그 말이에요. 하나님의 영원성은 이미 빛과 해와 달과 별 등등 천지가 만들어지기 전에 창세기 전에 존재했습니다. 그러면 조금 이해를 돕기 위해서 현재 우리의 상태는 무엇인가? 그러면 영원은 끝도 없고 끝도 없는 시간인데 그러면 우리의 상태, 지금 현재 우리의 시간은 무엇인가? 하나님의 영원이라고 하는 선상에 찍힌 보이지도 않는 아주 미미한 점에 불과하다. 우리 현재는 그렇다 그 말이에요. 영원이라는 아주 저 끝에 보이지 않는 저 시간과 또저 향해서 가는 보이지 않는 저 시간이 있는데 그 중에 파리똥보다도 더 작은 뭐라고 해야 되나요? 바이러스보다도 더 작은 전혀 보이지 않는 아주 미미한 점으로 찍힌 것이 바로 우리의 현재예요. 하나님의 영원의 영원성 안에 포함되어 있는 거죠. 그런데 신기한 것은 하나님께서 영원이라는 무시간 영원은 우리가 시간으로 측정할 수 없다고 그랬죠. 이 무시간을 우리가 느낄 수 있는 시공간으로 만들어주셨는데 
그것이 바로 하나님이 창조하신 이 창조 공간, 이 세상 안에서만 우리가 시간과 공간을 느낄 수 있도록 만들어 주셨다는 거예요. 놀랍죠? 어떻게 보면 하나님이 우리 인간에게 시공간을 느끼게 하시려고 만물을 창조하신 거예요. 우리 인간이 시간을 느끼고 시간을 즐기고 공간을 느끼고 공간에 이동하는 그런 감각을 느끼면서 재밌고 즐겁게 살게 하려고 하나님이 이 천지 만물이라고 하는 시공간을 창조하셨다 그 말입니다. 얼마나 하나님은 자상스럽고 은혜로우신가요? 우리 인간의 시공간 감각을 위해서 이 아름다운 세상을 만드셨다 그 말이에요. 우리를 위해서 하나님은 솔직히 별 의미가 없어요. 하나님께서 뭐 천지 만물을 만들어 가지고 거기서 뭐 노시겠습니까? 하나님은 영원전부터 영원인데 하나님은 끝이 없으신데 바로 우리 인간을 위해서 놀이 공간 만물을 창조하시는 창조 공간을 우리의 놀이 공간으로 하나님께서 만들어 주셨다. 얼마나 하나님이 참 고맙습니까? 그러므로 실제로 시간이라는 건 없어요. 시간은 없어요. 우리가 죽으면 끝입니다. 시간이 없어요. 시간이라는 그런 개념이 없는데 우리 인간이 창조의 공간 안에서 시간이 흐르는 것을 느끼고 있는 것 뿐이다. 그 말입니다. 그래서 시간이라는 것은 실존이 없다. 이건 과학자들도 증명하는 얘기입니다. 과학자들도. 우리가 잘 아는 영화 인터스텔론 혹시 보셨는지 모르겠지만 거기에 보면 우주에 나간 우주인들의 시간에 대해서 말하고 있는데 우주에서 한 시간을 지냈는데 지구에 와 보니까 7년이에요. 그래서 자기 자식은 이렇게 막 늙었는데 자기는 역시 그냥 그대로 청년의 상태로 있는 거예요. 근데 그게 허구가 아니에요. 가능해요. 또 실제로 그렇습니다. 다시 말하면 우주에 나가면 지구의 시간 개념이 깨지는데 그렇다면 우리가 죽어서 천국에 가면 은 시간 개념은 완전히 사라진다. 지구 밖에만 나가도 우주만 가도 시간 개념이 완전히 뒤죽박죽인데 우리가 죽어서 세상을 떠나면 시간 개념이 무슨 의미가 있어요? 시간 개념이 없어지고 영원한 천국. 그래서 예수 믿으면 영원한 천국에 들어가고 예수 안 믿으면 영원한 지옥에서 그 불구덩이 속에서 고통을 당한다 그 말입니다. 얼마나 끔찍합니까? 그래서 선택을 잘해야 돼요. 베드로호서 3장 8절에서 사랑하는 자들아 죽게는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이한 가지를 잊지 말라 이렇게 베드로가 우리에게 말씀했죠. 우리는 70년, 80년 또 많으면 90년 또더 길게 100년, 100년 이상 사는 것이 매우 중요하고 가치 있다고 생각하지만 하나님에게 인간의 수명은 아무런 의미가 없어요. 아무런 의미가 없어요. 영원이 중요하죠. 우리 영원. 우리 영혼은 어디로 갈수 있습니까? 하나님의 영원한 세계로 갈수 있기 때문에 육신은 의미가 없다 그 말입니다. 하나님에게. 단지 우리가 이 땅에서 육신을 가지고 하나님이 창조하신 이 만물 세계에서 시공간의 감각을 느끼고 와라. 그리고 하나님이 얼마나 하나님의 영원함이 얼마나 위대하고 놀라운지 깨닫고 오너라. 그래서 우리에게 이 짧은 시공간의 감각을 주시기 위해서 세상에 보내신 거예요. 세상을 만들어 주신 거예요. 하나님의 신앙을 가질 때 하나님의 믿음을 가질 때 우리는 시간을 초월한 하나님의 영원성을 볼수 있게 되는 것입니다. 